ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও ও বাংলাদেশ মেথ ইউটিউব চ্যানেল বাংলাদেশ মেথের আরেকটি ভিডিও বছরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এই ভিডিওতে আমরা নাউন সম্বন্ধিত যেসব এরোরগুলো আমরা প্রায়সি করে থাকি সেগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব যেমন এখানে দেখো একটা রয়েছে দ্য বই ওয়ের হাফ প্যান্ট অর্থাৎ ছেলেটা হাফ প্যান্ট পরে তাহলে এখানে কিন্তু হাফ প্যান্টটা রং এর বদলে হবে শর্টস এবার কেন এখানে হাফ প্যান্টটা রং এবং কী কারণ শর্টস হবে সেটা আমরা আলোচনা করব আবার এখানে দেখো কী রয়েছে হি রিসাইটেড এ পোয়েট্রি কিন্তু পোয়েট্রি না হয়ে হবে পোয়াম তাই না এবার কেন হবে সেটা দেখব এরপর দেখো আরও রয়েছে আই ওয়েন্ট টু মাই হাউস এখানে হাউস না হয়ে হবে হোম তাই না তাহলে এরকম খুবই ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং কারেকশান যেগুলো আমাদের করা উচিত সেগুলো এই ভিডিওতে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে তাহলে দেখো শুরু করি প্রথমে কি রয়েছে গিভ মি এ ব্লটিং অর্থাৎ আমাকে একটা ব্লটিং দাও ব্লটিং মানে কি না বি এ লোটি ব্লট মানে হচ্ছে দাগ যদি ভার হয় তাহলে কী হবে দাগটা মোছা তাহলে এখানে বড় মানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে আমাকে দাগ মোছার পেপারটা দাও যখন দোয়াতের কালি আমরা মোছার চেষ্টা করি তখন এই পেপারটা ইউজ করি ব্লটিং পেপার তোমরা এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এটা এটার নাম আছে ব্লটিং পেপার তাহলে কারেকশান ইংলিশ কী হবে কারেক্ট ইংলিশ হবে ব্লটিং পেপার শুধুমাত্র ব্লটিং নয় কিন্তু হ্যাঁ আমাকে মোছার দাও মোছার কি মোছার তো কিছু একটা বলতে হবে তাই না তাহলে মোছার পেপারটা দাও তাহলে কারেকশান হবে ব্লটিং পেপার এরপরে দেখো উই এনজয় এট দ্য থিয়েটার এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে আমরা থিয়েটারটাকে খুবই এনজয় করলাম তাহলে থিয়েটার মানে হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ বা ওই যে যেখানে বসে নিয়ে আমরা নাটকটা দেখি বা সিনেমার ক্ষেত্রে ওই রুমটা বা হলটা তাহলে আমরা সিনেমা হলটা দেখি কি না সিনেমাটা দেখি বলো তো আমরা সিনেমাটা দেখি সিনেমা হলটা বসে নিয়ে দেখি তাই তো একই হবে থিয়েটার মানে হচ্ছে মঞ্চ অর্থাৎ মঞ্চটা আমরা দেখি না মঞ্চে যে জিনিসটা পারফরমেন্স হচ্ছে সেটা দেখি অর্থাৎ নাটকটা এখানে প্লে মানে হচ্ছে নাটক থিয়েটার এরপর দেখো হি স্টেজ ইন এ বোর্ডিং অর্থাৎ সে একটা বোর্ডিংয়ে থাকলো এখানে বোর্ডিং বলতে বোঝানো হয়েছে বি ও এ আর ডি বোর্ড মানে যদি ভার হয় তাহলে হবে উঠে বসা বা কোনো জায়গাতে থাকা এটা হচ্ছে বোর্ড তাহলে বোর্ডিং এখানে ভার্ভ করা হয়েছে আইনজি করে তাই না কিন্তু শুধুমাত্র উঠে বসা বোঝা যাচ্ছে না যে সে বাড়িতে উঠে বসছে না অন্য কোথাও তার জন্য আমরা ইউজ করব হাউস ওয়ার্ডা তাহলে হি স্টেজ ইন এ বোর্ডিং হাউস বোঝা গেল যেমন গেস্ট হাউস একইভাবে বোর্ডিং হাউস তাই না তাহলে এটা হচ্ছে হি স্টেজ ইন এ বোর্ডিং হাউস এরপর তো কী রয়েছে হি ইজ মাই কাজিন ব্রাদার এবার কাজিন মানে কি বলতো না কাজিন মানে হচ্ছে পিস্তুত ভাই বা মাস্তুত ভাই বা জেঠতুত ভাই বা কাকা খুড়তুত ভাই সবই কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু ব্রাদারটা লুকিয়ে আছে সুতরাং এক্সট্রা কোনো ব্রাদার দেওয়ার আর কোনো দরকার নেই তার কারেকশান কী হবে হি ইজ মাই কাজিন বোঝা গেল এরপর থেকে কী রয়েছে আই হ্যাভ নো রুপিস এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে আমার কোনো টাকা নেই তাহলে রুপি ওয়ার্ডটা কিন্তু টাকা তাই তো তাহলে আর মানি মানে কি অর্থ এটা কিন্তু হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাম এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল এখানে নো রুপিসের বদলে হবে মানি কেন না রুপিস কথাটা আমরা কখনো ইউজ করি যখন আমাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা থাকে যেমন যদি বলি আই হ্যাভ ওয়ান রুপি যদি বলতাম যে আই হ্যাভ ওয়ান রুপি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা কারেক্ট হতো কিন্তু বলা হচ্ছে আমার কাছে টাকা নেই তাহলে নেই মানে নেই তা সেখানে রুপি কেন হবে সেখানে হবে মানি অর্থাৎ অর্থ তাই তো তাহলে বলতে পারি যে আমার কাছে কোনো অর্থ নেই তাহলে এটা হবে আনকাউন্টেবল নাউনটা অর্থাৎ মানি হয়ে গেল এর মধ্যে কী রয়েছে দ্য বই ওয়ের হাফ প্যান্টস ছেলেটা হাফ প্যান্ট পরে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম দেখো হাফ প্যান্ট তারকে বলি প্যান্টস মানে কি পি এন টি প্যান্ট ওয়ার্ডার মানে যে প্যান্ট মানে কি এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা যদি একটা প্যান্ট হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই যে এক একটা পার্টস অর্থাৎ এটা আর এটা এটা আর এটা এক এক একটা হচ্ছে প্যান্ট এটাকে একসাথে আমরা বলবো প্যান্ট যেহেতু দুটো আছে তাই তো আমরা কখনো একটা পরে ঘুরে বেড়াই কি কখনোই না তাহলে দুটোকে একসাথে বলি প্যান্টস এটা হচ্ছে আমাদের আমেরিকান ইংলিশ কিন্তু ব্রিটিশ ইংলিশে কখনোই কিন্তু প্যান্টস বলা হয় না সেখানে বলা হয় ট্রাউজার এই যে দেখতে পাচ্ছ ট্রাউজার তাহলে আমরা দেখলাম যে যে প্যান্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে আমেরিকান আর এটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশ ট্রাউজার্স তাই না আমরা কোনটা ফলো করি বলো তো আমরা ফলো করি ব্রিটিশটা যেমন তোমরা হয়তো দেখে থাকে কালার বানানোটা দেখেছো সি ও এল ও ইউ আর তাই তো তাহলে এই ইউ আরটা কিন্তু হচ্ছে ব্রিটিশ আর আমেরিকান ইংলিশে কিন্তু ইউটা থাকে না সেখানে হয় সি ও এল ও আর তাহলে আমরা ফলো করি কোনটা ব্রিটিশটা তা সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু হবে রং তাহলে আমরা কি বলবো যে দ্য বয় ওয়ের ট্রাউজার্স এবার দেখো হাফ প্যান্ট হাফ প্যান্ট মানে কি অর্থাৎ এই যে এটা যদি এটা প্যান্ট হই তাহলে আমরা হাফ প্যান্ট বলতে কি বলছি যে এখানে এটা তো হাফ তাহলে আমরা কি একটা প্যান্টকে এই এই মাঝ বরাবর কি কেটে নিয়ে পড়ি নাকি কখ
তাই না তাহলে এখানে কিন্তু কারেক্ট সেন্ড ইংলিশ হবে শর্টস আর ট্রাউজার্স ওকে এরপর দেখো দ্য ওয়েদার অফ মুম্বাই ইজ গুড অর্থাৎ বলতে চাওয়া হচ্ছে যে মুম্বাইয়ের আবহাওয়াটা খুব ভালো এবারে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স দেখি ওয়েদার আর ক্লাইমেট ওয়েদার মানে হচ্ছে আবহাওয়া যেটা আমরা বাংলায় বলি আবহাওয়া আর ক্লাইমেট মানে হচ্ছে জলবায়ু তাহলে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি না এই ওয়েদারটা কিন্তু হচ্ছে শর্ট এটা শর্ট টাইমের জন্য যেমন কিছুদিন আগে ফোনই এসে গেল তাই না ফোনের জ্বর তাহলে এটা কিন্তু ওয়েদার আর ক্লাইমেটটা হচ্ছে লং টার্মের জন্য অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ওই তিরিশ বছর ধরে একটা এলাকার আবহাওয়া কীরকম সেটাকে সেটাকে নির্ধারণ করে বলা হয় সেটা হচ্ছে জলবায়ু হুম তাহলে এখানে যেমন আমাদের ইন্ডিয়ার জলবায়ু হচ্ছে ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির তাই তো সেক্ষেত্রে এটা হবে ক্লাইমেট এখানে কী বলতে চাওয়া হচ্ছে যে মুম্বাইয়ের জলবায়ুটা খুব ভালো তাই না তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু ক্লাইমেট হবে আর কিন্তু যদি বলা হতো যে দ্য ওয়েদার অফ মুম্বাই ইন রেনি সিজন ইজ গুড সেক্ষেত্রে কিন্তু ওটা ওকে হতো কেন না বর্ষাকালে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ওয়েদারটা বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে হবে ওয়েদার কিন্তু যখন ইন জেনারেল বলা হবে সেটা বলা হবে জলবায়ু তার বোঝা গেল এরপর দেখো কী রয়েছে হি সাকামস্টান্সেস ইজ ব্যাড অর্থাৎ তার পরিস্থিতিটা খুবই খারাপ এখান দেখো সাকামস্টান্সেস এটা কিন্তু প্রুরাল তাই না কিন্তু প্রুরাল হলে আর বসাতে হবে এটা কিন্তু একটা কাউন্টেবল নাউন সেক্ষেত্রে এর প্রুরাল হবে এখানে হবে আর যদি বলা হতো হি সাকামস্টান্সেস ইজ সেক্ষেত্রে কিন্তু এসটা বাদ দিলে এখানে ইজ কারেকশান হতো কিন্তু যেহেতু আর এস রয়েছে সেক্ষেত্রে এটা হবে আর ওকে এরপর দেখি কী রয়েছে হি ওয়েন্ট আউট অফ ডোর্স সে বাড়ির বাইরে গেল এটা একটা ইডিয়ম যেখানে একটা এস যোগ করতে হবে এটা একটা ইডিয়ম হি ওয়েন্ট আউট অফ ডোর্স সুতরাং এটা মনে রাখতেই হবে আউট অফ ডোর মানে হচ্ছে বাইরে এর প্রতি কী রয়েছে হি গেভ আপ স্টাডি সে পড়াশোনা ছেড়ে দিল এটা স্টাডি আর স্টাডির ডিফারেন্স কি স্টাডি মানে হচ্ছে লার্ন কোনো কিছু শিখা এটাকে বলা হচ্ছে স্টাডি করা আর স্টাডি মানে হচ্ছে কোনো কিছু রিসার্চ করা রিসার্চ অর্থাৎ যেটার এরিয়াটা কিন্তু অনেকটা লেন্দি রিসার্চ যেমন তোমাদের একটা পেপার থাকে জেনারেল স্টাডিজ তাই না এ কী হবে তাহলে হি গেভ আপ হিজ স্টাডিজ হবে এটা কিন্তু রিসার্চ অর্থে ব্যবহার করা আছে শুধুমাত্র লার্ন হলে অর্থে ব্যবহার করা হলে এটা হতো স্টাডি কিন্তু এখানে হবে স্টাডিজ ওকে এরপর দেখি কী রয়েছে ওয়ান অফ হিজ প্যারেন্ট ক্যাম্প অর্থাৎ তার বন্ধুগুলোর মধ্যে একজন তো সুতরাং বন্ধুগুলো অনেক তো তার তার মধ্যে একজন সুতরাং এখানে এস ঠিকই রয়েছে তাহলে ওয়ান অফ হিজ ফ্রেন্ডস হবে অনেকগুলো বন্ধু তার মধ্যে একজন এসেছিল ওকে এরপর থেকে রয়েছে দেয়ার ইজ নো প্লেস ইন দ্য কার অর্থাৎ এই কারটাতে কোনো জায়গা নেই এবারে দুটো মধ্যে ডিফারেন্স দেখো প্লেস আর রুম প্লেস হচ্ছে বড় জায়গা যদি অনেক যেটা বিস্তার অনেক এবং যেটা কিন্তু আন অকুপায়েড অর্থাৎ যেটা কেউ অধিকার করেনি সেটাকে বলা হচ্ছে প্লেস কিন্তু যদি আমি বলি রুম সেক্ষেত্রে বলা হবে ছোট কোনো জায়গা যেটা অকুপাই করা যেতে পারে অকুপাই করা যেতে পারে যেমন এই যে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এই গাড়িটাতে যথেষ্ট জায়গা নেই অর্থাৎ সিট অর্থাৎ অর্থাৎ সিটগুলো ফুল হয়ে গেছে আর কি তাহলে ছোট্ট জায়গা ক্যাপচার হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে এটা হবে রুম এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্লেসটা হচ্ছে অনেকটা ভাস্ট এরিয়া আর এটা হচ্ছে স্মল এরিয়া এরপর থেকে কী রয়েছে অল মাই বেগেজেস আর লস্ট এখানে বেগেজ মানে হচ্ছে তলপি তলপা বা বাক্স পেটরা তাহলে বাক্স পেটরা কি একটা জিনিস দিয়ে হয় কখনোই না বাক্স পেটরা মানে অনেক কিছু তাই তো তাহলে এটা কিন্তু নিজে থেকে পুরো রাল সুতরাং এখানে কিন্তু আর এস দেওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু ভারতটা হবে সিঙ্গুলার তাহলে অল মাই বেগেজ ইজ লস্ট একই হবে এই যে আরেকটা এখানে দেখতে পাচ্ছ লাগেজ এটা কিন্তু একইভাবে অল মাই লাগেজ ইজ লস্ট এরপর দেখো হি রিসাইটেড এ পোয়েট্রি সে একটা কবিতা পাঠ করল তাই না আবৃত্তি করলো সেক্ষেত্রে একটা কবিতা যদি বোঝায় সেক্ষেত্রে হবে পোয়েম আর পোয়েট্রি হলো কাব্য এর বাংলা হচ্ছে এর বাংলা হচ্ছে কাব্য কিন্তু এই পোয়েম মানে হচ্ছে কবিতা তার সে কাব্য পাঠ করছে না কবিতা পাঠ করছে কবিতা পাঠ তাই না তাহলে এটা হবে পোয়েম আর কিছু কিছু কবিতার কালেকশনটাকে বলা হয় পোয়েট্রি তাই না তাহলে ওকে এরপর দেখে কী রয়েছে আই ওয়েন্ট টু মাই হাউস এইখানে ডিফারেন্সটা দেখো হাউস আর হোমের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় হাউস মানেও বাড়ি আবার হোম মানেও বাড়ি কিন্তু দাঁড়া দাঁড়াও হাউস মানে এর আসল বাংলার দাঁড়াচ্ছে বাড়ি কিন্তু অর্থাৎ যে কোনো বাড়ি হতে পারে সে গেস্ট হাউস হতে পারে ভাড়া বাড়ি হতে পারে কিন্তু হোম মানে হচ্ছে ঘর 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 মানে ঘর মানে যেখানে আমাদের একটা আলাদা ফিলিং আছে যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি যেখানে আমাদের বাবা মা আছে আমাদের পরিবার রয়েছে তাই না তাহলে একটা নিজস্ব নিজস্ব যেখানে ফিলিং আসে সেটা বলা হচ্ছে হং যেমন অনেকে দেখবে বাইরে কাজ করে তাহলে বাইরে কিছু আর ফাঁকা দিয়ে থাকে থাকে না সে বাড়িতে থাকে সে ভাড়া বাড়িতে থাকে ওখানে কাজ করে বাইরে কিন্
তাহলে সেটাতে হবে স্টুডেন্টশিপ ফ্রি স্টুডেন্ট স্কলারশিপটাকে বলা হয় এরপরে কী রয়েছে দেখো ফুডিং অ্যান্ড লজিং এবারে একটা কথা যদি বলি ফুড মানে হচ্ছে খাবার তাই না আর লজ মানে হচ্ছে বাসস্থান দেওয়া বা আশ্রয় দেওয়া তাহলে লজ থেকে লজিং করা হয়েছে এটা ঠিক আছে জিরান করে নাউন কিন্তু ফুড ওয়ার্ডটা তো নিজে থেকেই নাউন তাই না তাহলে নাউনকে আর আইন যোগ করে কেন আমরা নাউন করতে যাব এটা তো আগে থেকেই নাউন আর এটা কিন্তু ভার ফর্ম এর কিন্তু নেই ফুডটা কোনো মাত্রই কিন্তু ভার নয় সেক্ষেত্রে আমাদের ফুডটাই এক্সেক্ট ওয়ার্ড তাহলে কী হবে ফুড অ্যান্ড লজিং এরপর দেখো অর্থাৎ খাবার আর থাকার এরপর দেখি রয়েছে মিল আর মিলস দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স দেখো মিল মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের খাবার আবার মিলস মানে ইন জেনারেল ফুড যেটাকে বলা হয় যেমন যদি বলি যে মিড ডে মিল যেটাকে বলা হয় মিড ডে মিল মানে কী মানে দিনের মধ্যাহ্ন সময়ে যে খাবারটা দেয় সেটাকে বলা হচ্ছে মিড ডে মিল আর মিল মানে হচ্ছে খাবার যেমন যদি আমি সেন্টেন্স বানাই তাহলে কী হবে যে আই অ্যাট মাই মিড ডে মিল উইথ মাই সিস্টার আমি আমার বোনের সাথে আজকে মিড ডে মিল খেলাম ওকে মানে একটা সময়ের খাবার খেলাম কিন্তু যদি বলি আই কুক মাই মিলস ডেইলি আমি আমার খাবার ডেইলি বান বানাই সেক্ষেত্রে এটা হবে মিলস ওকে এরপর দেখো দ্য সিনারিজ অফ দার্জিলিং আর চারমিং অর্থাৎ দার্জিলিংয়ের সিনারিটা খুবই মনোরম তাই না তাহলে এখানে সিনারি দৃশ্য তাই তো দৃশ্য কিন্তু একটা জিনিস দিয়ে দৃশ্য হয় কি না অনেক কিছু দৃশ্য পাহাড় পর্বত অনেক কিছু আবহাওয়া সব কিছু মিলে একটা দৃশ্য তাহলে এটা কিন্তু নিজে থেকেই অবচন সেক্ষেত্রে সিনারি সবসময় হবে পুরো এই সিঙ্গুলার আর ভারটা হবে সিঙ্গুলার ওকে তাহলে দ্য সিনারি ই অফ দার্জিলিং ইজ চারমিং ওকে এরপর দেখা দুটো রয়েছে এরিথমেটিক আর ম্যাথামেটিক এটা কিন্তু স্পেলিং টেস্ট আর কি এরিথমেটিক্স আমরা সবসময় জানি যে পার্টিগুণকে বলা হয় এখানে কিন্তু অ্যাস হবে না আবার ম্যাথামেটিক্স কিন্তু অ্যাস অ্যাড হয় এটা কিন্তু নিজে থেকে এর কোনো এটা ওয়ার্ডটাই এটা আর কি অ্যাস যোগ থাকে এরপর দেখি রয়েছে ভেজিটেবল আর ভেজিটেবলস এটাও কিন্তু এ দুটো মিনিট রয়েছে ভেজিটেবল মানে হচ্ছে সবজি আর ভেজিটেবলস মানে হচ্ছে শাক সবজি অর্থাৎ সমস্ত শাক সবজি আলু পটল পেঁয়াজ যা রয়েছে সব কিছু মিলে হয় ভেজিটেবল কিন্তু ভেজিটেবল এক একটা পার্টসকে বোঝে যেমন আমরা বলতে পারি যে পটেটো ইজ এ ভেজিটেবল অর্থাৎ আলু হয়ে একটা সবজি তাই না কিন্তু কিন্তু আমরা কী বলি যে উই ইট ভেজিটেবলস আমরা ভেজিটেবলস বা শাক সবজি আমরা খাই তাহলে এটা হচ্ছে একটা আমব্রেলা টার্ম এর ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো ভেজিটেবল রয়েছে ওকে এরপর দিকে রয়েছে ফার্নিচার আর ফার্নিচার ফার্নিচার মানে হচ্ছে আসবাবপত্র এটা কিন্তু নিজে থেকেই পুরো রাজ তাই না সুতরাং এস আর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এটা কিন্তু নিজে থেকে পুরোটা ফার্নিচার এরকম যেমন এখানে ছিল লাগেজ তাই না এই যে ব্যাগেজ এরপর কী রয়েছে আই লস দ্য সিজার আমি আমার কাঁচিটা হারালাম তাই না এবার দেখো কাঁচি কোনটা আচ্ছা এটা যদি কাঁচি হই তাহলে এই যে এক একটা এর এই যে হ্যান্ডেলগুলো রয়েছে এটা একটা এটা একটা আর এটা একটা তাই তো তাহলে এই এক একটা পার্টস হচ্ছে সিজার তাহলে কাঁচি কি এরকম একটা তো হ্যান্ডেল থাকে না দুটো থাকে দুটো থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে দুটো মিলে হই সিজার্স সিজার্স তাহলে এটি সবসময় কিন্তু অ্যাস যোগ হবে কেন না দুটো মিলে হচ্ছে একই হবে আমরা দেখেছি চশমার ক্ষেত্রে কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য চশমা মানে কি না এর দুটো কিন্তু লেন্স থাকে তাই না তাহলে এক একটাকে বলা স্পেকটেকেল তাহলে দুটো মিলে হবে স্পেকটেকেলস এস যোগ হবে তাই না ওকে এরপর দেখো কী রয়েছে অ্যাডভাইসেস হবে না হবে অ্যাডভাইস কেন না উপদেশ কখনও কিন্তু সিঙ্গুলার হয় না ওর উপদেশটা সবসময় প্লুরাল তাই না অনেক কিছু জ্ঞান অনেক কিছু মিলে তো উপদেশ এটা নিজে থেকেই কিন্তু প্লুরাল সেক্ষেত্রে এস যোগ হবে না এরপর কী রয়েছে দেখো দ্য ম্যান হ্যাজ গ্রে হেয়ার্স তাহলে মানুষটার অনেক গ্রে হেয়ার রয়েছে হেয়ার মানে চুল তাই তো এটা কিন্তু আনকাউন্টেবল এটা কি গোনা যায় যেমন চাল ডাল তেল চুল এটা গোনা যায় কি যে একটা চুল দুটো চুল কখনোই না এটা হবে আনকাউন্টেবল সুতরাং এটা এর কিন্তু প্লুরাল হবে না তার কি হবে হেয়ার তার গ্রে হেয়ার রয়েছে এরপর কী রয়েছে হি পাস দ্য অর্ডার সে অর্ডারটা পাস করলো এইবার দেখো অর্ডার মানে কি অর্ডার মানে হচ্ছে আদেশ আর এখানে বলা হচ্ছে যে এটা প্লুরাল হবে সিঙ্গুলার হিসাবে ইউজ করতাম আমরা যদি না এটা দিয়ে থাকতো এখান এখানে যদি বলি যে দ্য হেডমাস্টার গিভস অর্ডার টু দ্য স্টুডেন্টস ও দ্য হেডমাস্টার স্টুডেন্টকে অর্ডার দিল সেক্ষেত্রে কিন্তু অর্ডার সিঙ্গুলার হতো কিন্তু এখানে কী বলা হচ্ছে যে হি পাস দ্য অর্ডার সে সমস্ত অর্ডারগুলো পাস করে দিল যতগুলো ছিল সেক্ষেত্রে এটা হবে প্লুরাল তাই না তাহলে এটাও কিন্তু ঠিক এটাও ঠিক কিন্তু এই যে সেন্টেন্স হয়ে যায় এখানে কিন্তু এটা হবে ওকে এরপর কী রয়েছে দেখো পুট ইউর সাইন হেয়ার অর্থাৎ তোমার সাইনটা এখানে করো তাই না তাহলে সাইন মানেই হচ্ছে সই করা তাই না তাহলে যেহেতু এখানে ভার আগে থেকে দেওয়া হয়েছে সেখানে হবে সিগনেচার নাউন ফর্মটা তাই না যদি শুধু বলা হয় যে সাইন হেয়ার এটাও কিন্তু কারেক্ট কারেক্ট কিন্তু যেহেতু পুট দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে এটা হবে সিগনেচার সই তাহলে তোমার সইটা এখানে করো ওকে এরপর কী রয়েছে দেখো
ওই শ্যামল বরণ দত্তের গ্রামার থেকে নেওয়া জাস্ট তোমরা এটা ডাউনলোড করতে পারো এই নিচের ডিসক্রিপশন বক্সের লিংক থেকে আর ভিডিওটা কেমন লাগলো নিশ্চয়ই জানাবে ওকে বাই বাই